দর্শক স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের নিয়মিত আয়োজন এই সময় অনুষ্ঠানে সাথে আছি আমি এম এম আনিস দেশের ইতিহাসে যুক্ত হল আরেকটি নতুন ঘটনা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে বা উড়ন্ত সড়ক খোদ রাজধানীর উপর দিয়ে বয়ে চলা এই এক্সপ্রেসওয়ের দৈর্ঘ্য ঢাকার কাওলা থেকে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত উনিশ দশমিক সাত তিন কিলোমিটার শনিবার উদ্বোধনের পর দিন কর্মব্যস্ত দিবসে সবার জন্য উন্মুক্ত করা এই মহাসড়কটির উন্মুক্ত করে দেওয়ার পর সবার মাঝখানে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া রয়েছে এবং নগরবাসী ইতিমধ্যে এটার একটা অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন এসব বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব পাশাপাশি থাকছে ডক্টর ইউনুস প্রসঙ্গ বিবৃতি আর পাল্টা বিবৃতি এবং সম্প্রতি ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেলের বক্তব্যকে ঘিরে এই ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের যে ইস্যু এটি আবারও গতি পেয়েছে সেটি নিয়েও আমরা আলোচনা করব আর এসব নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা স্টুডিওতে আমন্ত্রণ জানিয়েছি মাসরাঙ্গা টেলিভিশনের প্রধান সম্পাদক রেজন হক স্বাগত আপনাকে আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি সিনিয়র সাংবাদিক ইলিয়াস খান এবং নগর পরিকল্পনাবিদ আরিফুল ইসলাম আমাদের স্টুডিওতে আছেন এছাড়া অনলাইনে আমাদের সঙ্গে যুক্ত আছেন স্থপতি ইকবাল হাবিব নগরবিদ স্বাগত আপনাকেও আমরা আলোচনার শুরুতেই আমরা আসলে একটা নতুন মাইল ফলক হয়েছে আমরা এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের যুগে আমরা প্রবেশ করেছি এবং যদিও এটি সম্পন্ন হয়নি উনিশ দশমিক সাত তিন কিলোমিটার এবং সেটি এগারো কিলোমিটার হওয়ার পরে আমাদের আসলে এটা উন্মুক্ত হয়েছে এবং অল্প সময়ের মধ্যে খুব নগরবাসী খুব এটা এই পথটি পাড়ি দিতে পারছে এবং তারা খুবই সন্তুষ্ট যে তো অল্প সময়ের মধ্যে হয়তো পুরো এক্সপ্রেসওয়েটি হয়ে গেলে এটা পুরোপুরি সফলটা আমরা সুফলটা আমরা পাবো তা আমি শুরুতেই জনাব ইকবাল হাবিব আপনার কাছে আসতে চাই সভাপতি ইকবাল হাবিব আপনি কি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন জি শুনতে পাচ্ছি জনাব ইকবাল হাবিব আমরা তো একটা নতুন ইতিহাসের সাক্ষী এবং একটা নতুন ইতিহাসের একটা নতুন পালক যুক্ত হলো বলা যায় যে এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে এর আগে আমরা এক্সপ্রেস সড়ক দেখেছি মানে যেটা আমাদের ঢাকা মাওয়া যে এলিভেটেড এক্সপ্রেস এলিভেটেড না মানে এক্সপ্রেস ওয়ে যেটা আর কি তো এরপরে আমাদের এলিভেটেড হলো মানে উড়ান্ত সড়ক যেটা সেটা হলো এবং যদিও সেটা এখনও কমপ্লিট হয়নি পুরোপুরি শেষ হতে হয়তো আগামী বছর বা কবে আপনি ভালো বলতে পারবেন তো সেটি একটা বিষয় যে কবে নাগাদ আমরা এই পুরোপুরি সুফলটা পাব আর এই যে নতুন একটা অভিজ্ঞতা হলো এবং উদ্বোধনের পর সেদিন ছিল ছুটির দিন শনিবার এবং এরপরে কর্মব্যস্ত দিন গেছে রবি সোমবার এবং আজকে মঙ্গলবার এই যে তিন দিনের যে অভিজ্ঞতা এবং আপনার যে পর্যবেক্ষণ আপনার কি মনে হয় যে কেমন হলো বা কেমন চেয়েছিলেন বা কেমন ভেবেছিলেন আপনার আর কেমন হলো এই লিমিটেড এক্সপ্রেসওয়ে ধন্যবাদ বিষয়টা এখন হয়তো আমরা যে আলোচনাগুলো গত কয়েকদিন করছিলাম তার বাস্তব পরিবীক্ষণের মধ্যে দিয়ে আমরা সবাই উপলব্ধি করেছি যে এটি জনজটের এই অতি জনমিতির ঢাকায় একটা মহা জাদুকরী সমাধান নয় বরং অনেকগুলো প্রয়াসের একটি অংশ মাত্র একটা হাতি যদি আমাদের জনজট সম্বলিত নগরের চলাচল ব্যবস্থাকে বলি তাহলে হয়তো আমরা লেজ নিয়ে কথা বলছি অথবা সুর নিয়ে কথা বলছি এর মূল দেহটা হচ্ছে অজস্র মানুষ প্রায় নব্বই শতাংশ মানুষ যারা পায়ে হেঁটে চলেন বাসে চলেন অথবা ট্রেনের মাধ্যমে কমিউটার রেলে চড়তে চান অথবা তিন চাকার জানে অথবা এখন হন্ডার পেছনেও চলে তার মানে এটি অন্যান্য অনেক পরিকল্পনার একটি অংশ হিসেবে যদি দেখি সবচেয়ে আধুনিকতম এবং প্রকৌশলগত দিক থেকে সবচেয়ে একেবারে প্রকৌশলগত এক্সেলেন্স বা মার্ভেল কারণ এটি পুরোটাই পুরো রাস্তাটাই এলিভেটেড এটা যখন যখন প্রয়োজন সেখানে টাচ আপ করবে টাচ ডাউন করবে এই যে প্রযুক্তি নির্ভরতার একটা উচ্চতর শ্রেণীর একটা নতুন কিছু এটা আমাদের জন্য যুগান্তকারী আপনার সাথে আমি দ্বিমত করছি না কিন্তু মনে রাখা দরকার আমাদের এই মুহূর্তের যে প্রয়োজন তার হিসাবে আমাদের যে একেবারে পরিবহন কৌশল পত্র আমরা তৈরি করেছিলাম যে একটা দর্শন তৈরি করেছিলাম যে সকলের জন্য একটা পরিবহন ব্যবস্থাপনা সেটাই এটি কখনোই ছিল না আবার প্রাধিকার যুক্ততাও এগুলিও এই ধরনের জিনিসপত্র অনেক নিচে কারণ এটা ক্যাটার করে বা এটার 
সুবিধাভোগী শ্রেণী হলেন মাত্র উচ্চবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্তদের মতো যারা অ্যাফোর্ড করতে পারেন সেই সমস্ত প্রাইভেট কার্ড ওনাররা আর শহরের কেন্দ্রে অবস্থিত বিভিন্ন কেন্দ্রীভূত যে গুদাম অথবা উৎপাদন কারখানার তার সঙ্গে শহরের এক্সিট পয়েন্টে যে পরিবহনের সম্ভাবনা রয়েছে সেগুলো এবং পুরোটা যদি হয় অর্থাৎ সেই টাঙ্গাই পর্যন্ত আশুলিয়া হাইওয়েটা এক্সপ্রেস হাইওয়ে যদি হয়ে যায় তবে হয়তো বা বিমানবন্দর কেন্দ্রিক আমাদের আমদানি রপ্তানি তার ক্ষেত্রেও একটা বড় ধরনের অবদান এটি রাখতে পারে কিন্তু নিচে দিয়ে যাওয়া নব্বই শতাংশ মানুষকে যখন আমরা ভুল ভুলাইয়ার মধ্যে ফেলে বলি যে এটি হলে কিন্তু যানজট কমে যাবে তখন প্রহসন হবেই আর সেই সঙ্গে আমরা বারবার বলে এসছিলাম যে আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভরতায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে যদি টোল প্লাজা এবং একই সঙ্গে নামার পর সিগনালিং সিস্টেমের সহজতরণ এবং নিচের শৃঙ্খলাকে আমরা যদি ত্বরান্বিত করে এর নেমে যাওয়াকে নিশ্চিত না করতে পারি তবে অবশ্যই দুই এন্ডে বিরাট টেইল বা লেজ আমাদের মূল যে করিডোর তাকে যারা কাওলা থেকে শুরু করেছেন দশ মিনিটের মধ্যে তারা ফার্ম গেটে চলে এসেছেন এবং আগে যেখানে দুই ঘন্টা আড়াই ঘন্টার পথ তারা দশ মিনিটে চলে এসেছেন কিন্তু এই ফার্ম গেট বা এন্ডিং যে কোনো জায়গা হতে পারে সেটা যেখানে আপনার র্যাম্পগুলো নেমেছে সেখানে এসে আবারও এক ঘন্টা বা দুই ঘন্টা তাদেরকে বিরতিতে পড়তে হচ্ছে এবং তাদের ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে হচ্ছে তো আমার প্রশ্নটা হলো এইখানে তাহলে এই চালুর আগে আমরা কি এই বিষয়টা ভেবেছিলাম কি না আমি এই জায়গাতে আপনাকে এই শেষ পয়েন্ট হিসেবে বলছি যে দেখুন আসলে চিন্তা করা হয়েছিল যে এই মমিন সিং সড়ক করিডোরের যে প্রাইভেট কারের যে পিয়ার চাপ সেইটার কিছু অংশ যদি উপরে উঠিয়ে ফেলা যায় এবং নিচের অংশ যে খালি হলো যে স্থান সংকলন হলো সেখানে গড় পরিবহনের প্রাধান্য আমরা যদি নিশ্চিত করতে পারতাম তাহলে একটা বড় ধরনের পরিবর্তন আমরা আশা করতে পারতাম যেমনি করে হাতির জেলের সময় যদি এখন যে আমরা ট্রিটমেন্ট প্ল্যান করলাম ওই বনশ্রীর পরে সেটি যদি একই সঙ্গে চালু হতো হাতির জেল ধ্বংস হতো না একইভাবে এখানে আমরা এই রুট ফ্রেঞ্চাইজের পুরো কাজটা আনিস ভাইয়ের মৃত্যুর পর আমরা বছরকে বছর তা দিয়ে গিয়েছি বড় বড় কথা বলেছি কিন্তু এই কাজটা সমাধান না করার কারণে ওই যখনই গাড়ি কিছু উপরে উঠবে ওই অংশ কিন্তু আবার তলের জায়গাটুকু আবার প্রাইভেট গাড়ি দখল করে ফেলছে এখন এই নিয়ে পরিচালিতকরণ করলেন না এর ফলে প্রাইভেট কারের যে দৌরাত্ম তার ফলে যখনই টাচ ডাউন করছে তখন একসাথে দ্রুত চলে আসা কারণ তারা তো প্রায় দেড় দুই ঘন্টার যাত্রা মাত্র পনেরো মিনিটে সেরে তারা যখন হঠাৎ করে নাম পেয়ে তখন কিন্তু এখানে একটা ক্লাটার তৈরি হবে এটি কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই এই প্রক্রিয়ার বা এই ধরনের মডালিটির সবচেয়ে বড় দুরাবস্থার জায়গা এখন কিন্তু সবাই আলো আলোচনা করেছি কিন্তু এই পরিচালিতকরণের জন্য যে পরীক্ষিত ব্যবস্থাপনা সেটা আমরা প্রস্তুত না তবে আমি খুব বেশি হতাশ না এই জন্যে এটা কিন্তু বাংলাদেশে প্রথম এটা অভ্যস্ত তো সময় লাগবে কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিচে মাত্র গুলশানের দুই নম্বর সেক্টর ছাড়া সার্কেল ছাড়া আর কোথাও আমাদের কোনো ডিজিটাল সিগনালিং সিস্টেম না হাত দিয়ে প্রায় চল্লিশ বছর পুরনো পদ্ধতিতে এখনো ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ট্রাফিক পুলিশ চালাচ্ছে থামিয়ে দিতে চাই আপনি বলছিলেন যে এটি নতুন একটা ব্যবস্থা কিন্তু আমাদের ঢাকা শহরে তো এর আগেও উড়াল সড়ক হয়েছে যেমন এর আগেও সেখানে ওঠার এবং নামার অনেকগুলো পথ আছে বা হয়েছে সেখানেও তো একই ধরনের অভিজ্ঞতা আমাদের ছিল এবং সেখান থেকে তো আমরা সেই শিক্ষাটা নিতে পারতাম যাচ্ছে যে কখনোই নিচে নামে না সে কিন্তু মাঝে মাঝে টাচ ডাউন করে টাচ আপ করে কিন্তু সেই সড়ক কিন্তু সারা ছয় জীবন একেবারে ওই উপরেই থাকবে এটার শেষ মাথা গুলো কুতুবকালী হোক অথবা আশুলিয়া হোক এটা কিন্তু শূন্যই থাকবে তার মানে এটা কিন্তু দুটোর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে এর অসুবিধাটা হলো এই এটি দিয়ে দ্রুত এক জায়গা থেকে আর যা চলে যাওয়া যাবে তার মানে যখন নাপবে ওই জায়গায় যদি যথেষ্ট প্রশস্ত হয়ে এটাকে মার্চ ইন অ্যান্ড মার্চ আউট এই প্রক্রিয়াটা যদি যথাযথভাবে না করে তবে অবশ্যই এর বিড়ম্বনা মূল করিডোর অ্যাট গ্রাউন্ডে এই মূল করিডোরে পড়বেই 
এবং এটা সবার জানা এই প্রকল্পের সাথে যারা জড়িত ন্যাশনাল কনসালেন্ট হিসেবে প্রফেসর জামিন রোজা চৌধুরী সামসুল হক পরবর্তীতে আমি আমরা সবাই যুক্ত ছিলাম ইকবাল হাবিব আমাদের আমাদের এখানে স্টুডিওতে আমার গেস্ট প্যানেল থেকে অতিথি প্যানেল থেকে আপনার কাছে কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে ইলিয়াস খান আপনাকে আপনার কাছে আমি একজন নাগরিক হিসেবে জানতে চাই যে এই প্রজেক্টটি ইমপ্লিমেন্ট করার কথা ছিল তিন বছরের মধ্যে সেটি বোধ হয় মোর দ্যান থার্টিন ইয়ার্স তেরো বছরে বেশ সময় লেগেছে এবং বাজেটও দ্বিগুণ হয়েছে আমাদের সব প্রজেক্টের ক্ষেত্রেই এই দীর্ঘসূত্রিতা বাজেট বাড়ানো এগুলো কেন হয় আসলে আপনি তো স্থপিত বিদ্যা একজন স্থপতি স্থপতি আমরা একটু জানতে চাই আসলে এটা কেন আচ্ছা প্রথম হলো আমাদের সম্ভাব্যতা যাচাই অর্থনৈতিক পরিবেশগত এবং ট্রাফিক এই ক্ষেত্রে আমাদের দুর্বলতা সাংঘাতিক বালিশ কাণ্ড হওয়ার পরেই কেবল পরিকল্পনা কমিশন এটিকে বাধ্যবাধকতা করেছেন যে সম্ভাব্যতা যথাযথভাবে যাচাই না করে প্রকল্প প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের অনুমোদন দেওয়া যাবে না তো এগুলো তার আগেই হয়ে যাওয়া ফলে যথ যথোপযুক্ত সম্ভাব্যতা না থাকলে যেটা হয় প্রকল্পের মধ্যে পরবর্তী পর্যায়ে সময় এবং তার অর্থের সংকলন এবং মুদ্রা মূল্যস্ফীতিটা হতেই থাকে দ্বিতীয়ত আমাদের যারা চুক্তি করে আমি দুর্বলতার কথা স্পষ্ট করে বলবো আমি বাংলাদেশের আপনার মতো সাধারণ নাগরিক যে আমাদের তত্ত্ব তাত্ত্বিক লোকগুলো যারা চুক্তি করেন তারা দেশের স্বার্থ সময় যে একটা মূল্যমান অর্থাৎ সময় যে একটা অর্থ সেই অর্থনৈতিক মূল্যায়ন এগুলোর ক্ষেত্রে সাংঘাতিক দুর্বল এই চুক্তিতেও সেই দুর্বলতা ছিল তৃতীয়ত এই পার্টিকুলার প্রকল্প কিন্তু প্রথমে যেই কনসোটিয়াম এটা করার কথা ছিল তারা প্রায় পাঁচ বছরে টাকাই জোগাড় করতে পারে নাই ফলে তারপরে চাইনিজরা ওই ইটাল থাইকে কিনে নিয়ে এই প্রকল্পটা করাতে প্রথমে ওই পাঁচ ছয় বছরকে আপনি ধরে নিতে পারেন বাদ তেরো থেকে যে শুরু হলো আঠারো উনিশে এসে এটা প্রকৃত অর্থে প্রকল্প আর জাম্প ইন অর্থাৎ আমরা যদি ওই ওই হঠাৎ করে এর নতুন অর্থতা বলি সেই কাজটা পুনরুজ্জীবনের কাজটা হয়েছে এখন যেমন আগের বছরের জুনের মধ্যে এটি শেষ হওয়ার সকল পর্যায়ের কার্যক্রম অথবা পারস্পরিক যে আমরা কোয়ার্ডিনেশন বলি সেগুলো যেমনি সুসম্পাদিত এটি শুরুর থেকে আবার সুসম্পাদিত ছিল না অর্থাৎ যখনই সমন্বয়ের কথা বলা হয়েছে যেহেতু সেতু কর্তৃপক্ষ একটা কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন যেমন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন রাজু এরা পাত্তাই দেয় নাই এবং আমরা এটা উপলব্ধি করেছি জামিন হোজা সুদ্দিন চার মারা যাওয়ার দেড় মাস আগে আমি যখন প্রথম যুক্ত হই তখন আমি দেখেছি যে প্রধানমন্ত্রী সচিবালয় মিটিংয়ের সময় সবাই থাকে তারপরে কোয়ার্ডিনেশন মিটিং কেউ থাকে না তো আমার তখন মনে হয়েছিল যে বিনিয়োগ বিদেশি বিনিয়োগের কারণে কিনা জানি না প্রকল্পটি একটা এক ধরনের কর্তৃত্বহীন এবং অভিভাবকতাহীন অবস্থায় চলছিল বাট আমি এটা মনে করি যে এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে কিন্তু সেটাও একটা পরিচিত হয়েছে তবে আমাদের সব প্রজেক্টের মেগা প্রজেক্টগুলোর দুর্বলতার মূল কারণটাই বললাম সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিবেশগত এবং এই সমস্ত প্রকল্পের টিআইএ এই ধরনের জায়গাগুলো না করা যথোপযুক্তভাবে তার মূল্যায়িত না হওয়া আমাদের পরবর্তীতে খেসারত দিতে হয় এবং দেড় গুণ দুই গুণ হয়ে যাওয়ার পরেও আমরা সময়ে সেটা শেষ করতে পারি না আপনার প্রশ্নের উত্তরটা দেওয়ার চেষ্টা করলাম না জি জনাব ইকবাল হাবিব আমাদের আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন জনাব রেজন হক রাজা আমার মনে হয় যে জনাব রেজন হক রাজা আপনার যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে জনাব ইকবাল হাবিবের কাছে হ্যাঁ একটা একটা ব্যাপার আমি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করব। স্থপতি ইকবাল হাবিবের কাছে কারণ তিনি বলছিলেন যে তিনি এই প্রকল্পের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন আমি এই প্রকল্প চালু হওয়ার পরে আমার নিজের এক্সপিরিয়েন্সটা বলি সেটি হলো আমি মিরপুরে থাকি আর আমার অফিস হচ্ছে বনানি আমি মিরপুর ফ্লাইওভার দিয়ে মানে ইসিবি চত্বর দিয়ে ফ্লাইওভারে উঠে রেডিসেনের সামনে যে আপনার যে জায়গাটা আছে ওখান থেকে ঘুরে আমি যখন মেইন রোডে নামি সেখান থেকে আমার অফিস বনানি পর্যন্ত যেতে আগেও ট্রাফিক জ্যাম হতো কিন্তু খুব বেশিক্ষণ স্থায়ী হতো না আমি পাঁচ সাত দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যেতাম কিন্তু আমি এই এলিভেটর এক্সপ্রেসে চালু হওয়ার পর আমি যেটা দেখলাম যে আমি যখন ফ্লাইওভার থেকে নিচে নামি রেডিসেনের সামনে বা একটু সামনে তারপর থেকে আমার অফিস পর্যন্ত যেতে ট্রাফিক জ্যামটা আমি পাচ্ছি এবং এই ট্রাফিক জ্যামটা কমতে আমি যেখানে আগে দশ মিনিটের মধ্যে অফিসে পৌঁছে যেতাম এখন আমাকে দশ মিনিট পনেরো মিনিট এক জায়গায় স্ট্যাক থাকতে হয় এটার সঙ্গে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের কোনো সম্পর্ক আছে কেন আমি যানজট কমার আশা করেছিলাম কিন্তু আমি দেখছি যানজট বেড়েছে আমার অফিস থেকে পার হয়ে আর একটু সামনে গেলে কাকলিতে 
एक रैम्प नेमे वे गाड़ी नामे सेटार संगे यट बेड़े जावा आो बस समय रास्त नीचे रास्त और बस समय लागे यटारे को सम्पर्क आना है कि ना এখন বিকাশ হবে পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন প্রথমত আমরা জাতি জাতীয় পর্যায়ে মদত দেওয়ার জন্য বা উপদেশ দেওয়ার জন্য বিশেষ একটা অংশের জন্য আমাকে যুক্ত করা হয়েছিল প্রকল্পের সাথে আমার সরাসরি কোনো যুক্ততা নাই দ্বিতীয়ত রাজাবাই যেখান থেকে আসেন মিরপুর থেকে এই ফ্লাইওভার দিয়ে যখন নামেন তারপরে যখন ইউ টার্ন করেন রেডিসনের সামনে দিয়ে এবং মাছরাঙা পর্যন্ত যান এই জায়গায় কিন্তু কোন টাচ ডাউন বা টাচ আপ নাই টাচ আপ একটা আছে সেটা হলো রেলওয়ে স্টেশন যেটা কাকলি রেলওয়ে স্টেশন বা বনানি রেলওয়ে স্টেশন বলে এখান থেকে উঠে যাওয়ার একটা পথ আছে আর ওনার এই আশেপাশে উঠার পথটা হলো আমাদের এগারো নম্বর সড়কের এই জায়গাটাতে অর্থাৎ কামাল আতাতক আর এগারো নম্বরের মাঝামাঝি যেটা এখনো চালু হয় নাই কিন্তু ওনার ওইখানে আসলে উঠার পথ ওই যেখানে প্রধানমন্ত্রী উঠেছিলেন সেই জায়গায় ফলে এই জায়গার জ্যামটা আসলে যেটা হয় এখন এক ধরনের আমি জানি আপনি এই জায়গাটা লক্ষ্য করেছেন যে এই যে নতুন যে পথটা বনানি যে তৈরি করে এখানে একটা বিরাট কনস্ট্রাকশন হ্যাভক চলছে এবং এই পুরো করিডোরটা মাছরাঙা পর্যন্ত এটি কিন্তু উন্মুক্ত থাকার কথা ছিল এই ইস্টমেন্টটা তৈরি করার জন্য আপনি জানেন এ নিয়ে আমি একটা আর্টিকেলও প্রথম আলোতে লিখেছি যে এই যে বিদেশি মদত পুস্তদের দাতাদের ভবন এটা ওইটা করে এই পুরো জায়গাটা ক্লাটার করে ফেলেছে সড়ক ও জনপদ মন্ত্রণালয় তাদের নিজস্ব ব্যবহারের জন্য যদিও এটা এই সড়ককে প্রশস্ত করে এই ধরনের প্রকল্পকে ধারণ করার জন্য তৈরি করা ছিল ফলে আপনি এটার ভুক্তভোগী হচ্ছেন এবং এই ভুক্তভোগিতার জন্য আমরা বলছিলাম যে আগেই এই টোল প্লাজা গুলোকে এই ডিজিটাল পদ্ধতিতে দ্রুতায়ন করার মধ্যে দিয়ে এই পরীক্ষা নিরীক্ষা করে এটাকে চালু করা উচিত ছিল যেটা পদ্ধতি ইতিমধ্যেই পরিহানা করছে আমাদের প্রত্যেকের নেম প্লেটের মধ্যে আর সিটি লাগানো আছে তো হয় কি আমরা তো ঠেকে শেখাটা ভালো মনে করি সেই জন্যে আলটিমেটলি রাজাবাইয়ের মতো মানুষ যার এর সাথে কোনো যুক্ততাই নাই কিন্তু তিনিও তার একটা টেইল এফেক্ট পাওয়া শুরু করেছেন না একবার ভাই আমি আর একটা জিনিস বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে আমি তো বনানির পার্টিকুলার একটা এরিয়ার কথা বললাম কিন্তু আমার অন্য অন্য কলিগ যারা আপনার ধানমন্ডি বা আরও দূরের ওই দিকে যায় তারাও বলছে যে এলিভেটেড এক্সপ্রেস চালু হওয়ার পরে ওই এলাকায় সন্ধ্যার পরে রাতে যখন তারা বাসায় ফেরে তখনও তাদেরকে প্রায় এক ঘন্টা কোনো না কোনো না কোনো জ্যামের মধ্যে থাকতে হয় আর আপনি একটু আগে আমরা আলাপ করছিলাম যে একটু আগে আলাপ করছিলাম যে ফার্ম গেটের যেখানে ইন্দিরা রোডে যে একটা র্যাম যেখানে নামলো সেখানে নিচ দিয়েও গাড়ি চলছে এবং উপর দিয়েও র্যাম বে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে থেকে গাড়ি নামছে একই অবস্থা কাকলির যে ট্রাফিক সিগন্যাল সেই ট্রাফিক সিগন্যালে কিন্তু জ্যাম একদম আগে থেকে ছিল এখন ওইখানে আরেকটা র্যাম নামার ফলে উপর থেকেও কিছু গাড়ি যুক্ত হয়ে সেখানেও যোগ হচ্ছে তো এই বিষয়গুলো কি মানে আগে চিন্তা করা হয়েছিল কি না যে এরকম আশঙ্কা করা হয়েছিল কি না ট্রাফিক জ্যাম থাকতে পারে সেটির কোনো সলিউশনের কথা ভাবা হয়েছিল কি না না কাকলিতে কিন্তু এখনো কিছু হয় নাই মানে আপনার যে জায়গাটা বলছেন ওইখানে এখনো র্যামটা চালু হয় নাই উপরে উঠার আর নামার র্যামটা কিন্তু আর একটু অন্য জায়গায় এইখানটায় না আমি আপনাকে অন্য জায়গাটা একটু বলি তাহলে বুঝবেন ঢাকা শহরে এত ট্রাফিক তার মধ্যে নোট পয়েন্ট হলো বিজয় সরণি নোট পয়েন্ট হলো মানিক মিয়ার গোল চক্কর এই মুহূর্তে এই দুইটা নোট পয়েন্টের পাশাপাশি ইউ টার্ন করে যারা এই মুহূর্তে এয়ারপোর্ট উঠার চেষ্টা করে তাদেরও একটা অতিরিক্ত চাপ এখানে তৈরি হয়েছে এই তিনটা জায়গা মিলে পুরো অচলায়তনের অবস্থা এবং ট্রাফিক পুলিশ এটার জন্য একেবারেই প্রস্তুত প্রস্তুতি নিয়েছে বলে আমার মনে হয় না আমরা যদি এটা সেই দুই তারিখ থেকে আলোচনা করছিলাম বারবার যে এইটা যদি প্রস্তুতি না থাকে বিপদে পড়বে সাধারণ জনগণ যারা বাসে করে অন্যান্য যানবাহনে চলতে চায় এখন কিন্তু পুরো ধানমন্ডির সাথে এই দিকে যোগাযোগ ওই গোল চক্করে মানিক মেয়ার গোল চক্করে ভয়াবহ অবস্থা আমার অফিসটা ওইখানে আবার একই সঙ্গে আপনি যদি একদম আবার এই বিজয় সরণে গোড়া আসেন যেটা অনেকগুলো ক্রস সেকশনের অন্যতম ক্রস সেইখানে এখন ভয়াবহ অবস্থা আপনি যদি প্রধানমন্ত্রীর গণভবন থেকে আসেন বায়ের পুরো লেনটা এখন বন্ধ আজকে আমি প্রায় প্রায় পৌনে এক ঘন্টা ওখানে আটকে ছিলাম এখন এই অবস্থার সাথে আমাদের দুর্বিনীত আচরণ আরও বেড়েছে এবং এই বেড়ে যাওয়ার অন্যতম কারণ আমাদের কোনো জায়গায় টেকসই ডিজিটাল পদ্ধতির সিগন্যাল সিস্টেম নাই ফলে একটা হতচ্ছাড়া অবস্থা তৈরি হয়েছে ওই মানবিক পদ্ধতিতে 
ট্রাফিকরা যখন এটাকে হজবরোটাকে ম্যানেজ করার চেষ্টা করছেন আচ্ছা আর 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 এখন তো নিশ্চয় আপনার কাছে আমরা যাব জি তার আগে আমি আমি একটা আরেকটা প্রশ্ন করে দিই তাহলে আরিফ সাহেব যদি বলেন সেটা হচ্ছে যে আমি আমরা একটু তাহলে কি ইকবাল ভাইয়ের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি ওকে আমার মনে হয় যে ইকবাল ভাই আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে এত রাতে আপনি যুক্ত ছিলেন আমার মনে হয় যে আমাদের যে জিজ্ঞাসাগুলো এবং প্রশ্নগুলো আমরা আপনার কাছ থেকে জানতে চেয়েছি এবং আপনিও সেগুলো বলেছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য ভালো থাকেন আমরা আমরা এবার আসলে আমরা আসতে চাই যে আমাদের আরিফুল ইসলাম মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম নগর পরিকল্পনাবিদ উনি আমাদের এবার মাঝে উপস্থিত আছেন তো আমরা ওনার কাছ থেকে একটু জানতে চাই আমার একটা প্রশ্ন ছিল আমি আমার মনে হয় যে আমি প্রশ্নটা করে আমি রাজা ভাই রাজা ভাইয়েরও বোধ হয় কিছু জিজ্ঞাসা আছে তা আমার একটা জিজ্ঞাসা যে এই যে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটি হলো এখন আসলে তো যে কোনো যানজট বা যে কোনো কিছুর জন্য আসলে প্রথম প্রায়োরিটি প্রায় হচ্ছে মানুষ যারা গণপরিবহন বলে আর কি এবং ফুটপাথ গণপরিবহন এবং ফুটপাথে যারা নির্বিঘ্ন থাকে চলতে পারে তো এইখানে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের সেই কনসেপ্টটা আছে গণপরিবহনের বিষয়টা আছে তবে তিন দিনে যেটি দেখা গেল বিভিন্ন গণমাধ্যমে যেটা এসেছে যে তিন দিনে দেখা গেল যে এটা প্রাইভেট গাড়ির সংখ্যাটা সবচেয়ে বেশি এবং সবচেয়ে বেশি বললে মানে আরও যদি স্পেসিফিকলি বলি তাহলে নাইনটি বা নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টই প্রাইভেট গাড়ি সেখানে গণপরিবহনের সংখ্যা হাতে গোনা তো এই অবস্থাটা কেন আপনার আপনার কাছে আরেকটা জিনিস আর আরেকটা প্রশ্ন একই সাথে ঢাকা শহরে প্রায় পনেরো থেকে বিশ হাজারের মতো সিএনজি আছে এবং বৈধভাবেই তারা চলাফেরা করে এবং এখনও মানুষ যদিও উবার এসেছে পাঠাও এরকম নানান ধরনের অ্যাপস ভিত্তিক যে রাইড শেয়ারিংগুলো আছে সেগুলো আছে পাশাপাশি এই 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 সিএনজিতে তারা প্রতিদিনই দেখা যায় যে বিশ হাজার বা পঁচিশ হাজার যাই থাকুক না কেন সিএনজি এই পঁচিশ হাজার সিএনজি দেখা গেল যে পার ডে দুই লাখ বা তিন লাখ লোককে আনা নেওয়া করে তাহলে এই তিন চাকার গাড়িটা কিন্তু এই এক্সপ্রেস মানে ওয়েতে উঠতে পারছে না আবার গণপরিবহন বাস যেগুলো সেগুলো উঠছে না তাহলে এটা আসলে কতটুকু ফলপ্রসূ হচ্ছে বলে বা হবে বলে আপনার মনে হয় আচ্ছা আনিস আমি আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন আমার প্রশ্নটা অনেকখানি মিলেছে মানে আমি ওইটা জানতে চাচ্ছিলাম কারণ আমি আমার বাসা থেকে যে অফিসে আসি আসি এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের নিজ দিয়ে বা পাশে আমার অফিস আমি বছরের পর বছর ধরে এই কনস্ট্রাকশান হতে দেখেছি এবং অনেক সাফারও করতে হয়েছে আমাদেরকে আমি এখন আমার রুম থেকে দেখতে পাই উপর দিয়ে কি পরিমাণ গাড়ি যাচ্ছে বা যাচ্ছে না আমি মানে নাইনটি পারসেন্ট না আমি মনে করি যে হানড্রেড পারসেন্ট গাড়ি যেগুলো চলছে শুধুমাত্র প্রাইভেট কার চলছে তাও খুবই খুব ওরকম বেশি না হঠাৎ হঠাৎ করে দেখছি গাড়ি যাচ্ছে ধরুন প্রাইভেট গণপরিবহন মানে যে সমস্ত লোকাল বাস উপরে উঠবে না কারণ তাদের নিজ দিয়ে তারা চলবে প্যাসেঞ্জার নামাবে তুলবে আর একটা কথা হচ্ছে উপর দিয়ে যদি গণপরিবহন যায় তাদের টোল দিতে হবে তাদের খরচ বাড়বে সেটা তারা অ্যাভয়েড করতে চাইবে কিন্তু ধরেন যে যেগুলো দূরপাল্লার গাড়ি ময়মসিং বা টাঙ্গাইল থেকে যে সমস্ত গাড়ি আসে মহাকালীতে যায় তারাও কিন্তু উঠছে না যাদের এই প্যাসেঞ্জার ওঠানো নামানো রাস্তার কোনো প্রয়োজন হয় না তারা হয়তো ওঠে না কারণ ওই টোলের সমস্যা আছে বাট ঢাকা শহরের রাস্তার ম্যাক্সিমাম জায়গা কিন্তু অকুপাই করে রাখে প্রাইভেট কার প্রাইভেট কারেরও একটা বড় অংশ যদি উপর দিয়ে চলতো তাহলেও নিচের জ্যামটা অনেকখানি কমত বলে ধারণা করি সেটাও আমি খুব বেশি দেখছি না খুব বেশি প্রাইভেট কার উপর দিয়ে চলছে না এটার কি কারণ হতে পারে বলে আপনার কাছে মনে হয় ধন্যবাদ এখানে তিনটা প্রশ্ন তো আমি একে একে করে উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করি আমি একটু মানে পিছন থেকে আসি মূলত এই যে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েটা এই ধারণাটা কোথ থেকে আসছে তো আমাদের ঢাকা শহরের পরিবহন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য একটা স্ট্র্যাটেজিক ট্রান্সপোর্ট প্ল্যান আছে হুম কৌশলগত পরিবহন ব্যবস্থাপনা তো এই এই পরিকল্পনাটা তৈরি হয়েছিল দুই সাল থেকে কাজ শুরু হয় এবং দুই হাজার থেকে চব্বিশ পর্যন্ত এসটিপি তৈরি হয় পরবর্তীতে দুই হাজার ষোলো সালে এটা আবার রিভাইজ হয় ওই রিভাইজ প্ল্যানটাতেই আসলে এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে মেট্রো রেল এবং বিআরটি বাস র্যাপিড ট্রানজিট এগুলার প্রস্তাবনা আসে কিন্তু এগুলা সাথে আরও কিছু বিষয় প্রস্তাবনা আসে যেগুলো আপনাদের যে প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারে প্রথমত হচ্ছে শহরের গ্রোথ ম্যানেজমেন্টের কথা বলা হয় যে এই শহরের সম্প্রসারণ কীভাবে হবে এবং জনসংখ্যার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে কী হবে শহরটা বৃদ্ধি পাবে এটা একটা বিষয় আছে গণপরিবহনকে প্রমোট করা যেহেতু ইতিমধ্যে আলোচনা এসেছে যে আমাদের ঢাকা শহরে 
প্রতিদিন ট্রিপ জেনারেট করে প্রায় সাড়ে তিন কোটি থেকে প্রায় পনেরো চার কোটি ট্রিপ জেনারেট করে এই যে পরিমাণ ট্রিপ জেনারেট করে তার আট থেকে দশ পার্সেন্ট হচ্ছে প্রাইভেট কার হুম তো এখন এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে যেটা হয়েছে তো সেইটা শুধু মাত্র এই মুহূর্তে শুধু প্রাইভেট কারগুলো ইউজ ব্যবহার করতে পারবে কারণ দূরপাল্লার বাসগুলো আসলে তো দূরের রাস্তায় যেতে পারছে না তারা তো আবার শহরের ভিতরে ঢুকে পড়েছে যেহেতু পার্শিয়ালি চালু হয়েছে তো অনেকগুলো প্ল্যানের বা ঢাকা শহর নিয়ে যে অনেকগুলো কর্মযোগ্যতা শুরু হয়েছে তার ক্ষুদ্র একটা অংশ তাও তার পার্শিয়ালি চালু হয়েছে এ থেকে আমরা ব্যাপক আমূল পরিবর্তন হবে আমাদের মানে যোগাযোগ ব্যবস্থায় এটা আসলে আমি আশা করতে পারি না হ্যাঁ তো আমাদের ইন্টিগ্রেটেড ওয়েতে সবগুলাই হতে হবে এবং মূলত হচ্ছে যে আমাদের চলাচলগুলা হয় হচ্ছে পায়ে হেঁটে তারপরে হচ্ছে নন মোটরাইজ ট্রাফিকে তারপরে হচ্ছে সিএনজি মোটর সাইকেল এগুলোর মাধ্যমে আমরা চলাচল করি এইগুলাই নব্বই পার্সেন্টের বেশি তো এদের কেউই তো উপরে উঠছে না তাহলে আসলে ট্রাফিক সমস্যার সমাধানটা কতটুকু হবে আরেকটা বলছেন যে গণপরিবহন উঠছে না কেন হঠাৎ করে গণপরিবহন উঠবে না কারণ গণপরিবহনের একটা রুট পারমিট আছে তো হঠাৎ করে তারা উপরে উঠতে পারবে না এবং এইটার উপরে উঠলেই তাদের প্রতিটা প্যাসেঞ্জারের ভাড়াটাও বেড়ে যাবে তো এটা একটা অ্যাডজাস্টমেন্টের ব্যাপার আছে তো প্রথমে উঠবে না তবে আমি আশা করব এটা শুধুমাত্র শহরের ভিতর চলাচলের যে প্রাইভেট কারকে প্রমোট করছে প্রাইভেট কার ব্যবহার করে ঢাকা শহরের মাত্র পাঁচ ভাগ মানুষ তো এটা যেন বেশি মানুষ ব্যবহার করতে পারে সেজন্য গণপরিবহনটা অবশ্যই অবশ্যই আনতে হবে এবং এখানে গণপরিবহন আপনারা দেখবেন যে বিভিন্ন জায়গায় দাঁড়িয়ে লোক উঠানামা করাতে পারে কিন্তু উপরে যখন উঠে যাবে তখন লোক প্যাসেঞ্জার উঠানামা করানো তাদের জন্য লিমিটেড হয়ে যাবে সেই জন্য রুট স্পেসিফিক হতে হবে যে এখন যত রুট চালু হয়েছে এখান থেকে একটা সার্ভিস হতে পারে এয়ারপোর্ট থেকে ফার্মগেট আবার ফার্মগেট থেকে এয়ারপোর্ট তো এই এখানে যদি ফার্মগেট পর্যন্ত কেউ অন্য কোনো বিকেলে আসলো আসার ফলে হেড টু হেড এইভাবে তারপরে যাত্রা বাড়ি পর্যন্ত চালু হলে এয়ারপোর্ট থেকে যাত্রা বাড়ি এভাবে করে যদি কিছু গণপরিবহন দেওয়া যায় তাহলে মানুষ এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের সুফলটা পেতে পারবে আর শেষ যেটা বলছেন যে ঢাকা শহরে ট্রাফিক যে বেড়ে গেছে বলে একটা আমরা লক্ষ্য করছি তো এইটা প্রথমত যেহেতু মানে আমাদের ঢাকা শহরে আপনি দেখবেন যে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাটা কিন্তু আমরা যেরকম চাই সেরকম নয় আমরা আমাদের শহরে কিন্তু এলিভেটেড এক্সপ্রেস হওয়ার আগে মানে আমি বলছিলাম যে আলোচনা যেটা এসেছে বোধ হয় র্যাম্পগুলো যেখানে নেমে ওই জায়গাগুলো বোধ আমি সেটা আসছি তো আমাদের শহরের যে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা আমাদের যে ইন্টারসেকশনগুলো আছে যে পয়েন্টগুলোতে ট্রাফিক জ্যাম হয় শহরে সেইগুলো ম্যানেজ করতেই কিন্তু আমরা হিমশিম খাচ্ছি তার মধ্যে আপনি যেটা বলছেন যে আরও তেরোটা র্যাম যুক্ত হলো তাহলে আমার এক্সিস্টিং যে ট্রাফিকের যে ম্যানেজমেন্টটা ছিল তার সাথে আরও একটা লোড আসলো তো এর জন্য আমরা আসলে প্রস্তুত ছিলাম না আর যেহেতু সবেমাত্র শুরু হলো এইটার সুফল পেতে হলে আমাদের আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করতে হবে এখন আসলে বাচ্চাদের পরীক্ষা টরীক্ষাও চলতেছে তো সব মিলিয়ে যে এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের কারণেই ট্রাফিক জ্যামটা বাড়লো কি না আমি মনে করি আর আরও কয়েকদিন অপেক্ষা করলে এটা মোটামুটি শিওর হওয়া যাবে তবে ওই আমাদের যে ড্যামগুলো ঢাকা শহরের ভিতর নেমেছে অবশ্যই এটা ট্রাফিকের মধ্যে ধরেন দ্রুত গতিতে আগে যে গাড়িটা আধা ঘন্টা এক ঘন্টায় এই জায়গায় আসতো তখন দশ মিনিটে চলে আসতেছে তাহলে তার মানে ট্রাফিক অনেক তাড়াতাড়ি শহরের ভিতরে চলে আসতেছে সেই এখানে এসে তো আর আপনি কোনো এডিশনাল কোনো সাপোর্ট দিচ্ছেন না এখানে তো আগের যে রাস্তা ছিল তার সাথে আরও কিছু ট্রাফিক এসে যোগ যোগ হচ্ছে তো এই জায়গার ম্যানেজমেন্টটা করার জন্য তো আমরা আসলে এখনও প্রস্তুত হইনি তো এটা সুফল পেতে হলে আমাদের সেই ব্যবস্থাপনার জায়গাগুলোতে আর একটু ইম্প্রুভ করতে আমি একটু সম্পূরক প্রশ্ন করি আপনি যেটা বলেন যে প্রস্তুতি আমরা নাই বা আমরা নিতে পারছি না পৃথিবীর একমাত্র নগরী বোধ হয় আমি যদি ভুল না জেনে থাকি যেখানে পাঁচ কিলোমিটার গতির গাড়ি এবং পঞ্চাশ কিলোমিটার গাড়ি একসঙ্গে চলে কিন্তু হ্যাঁ এই সমস্যাকে আসল সমাধান করা সম্ভব আপনি যেটা বলেন যে নগরীর গ্রোথ যেভাবে হচ্ছে একটু আগে আমরা অফের আরোপ করতেছিলাম যখন এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস শুরু করেছে তখন ছিল বারো লক্ষ রেজিস্টার্ড গাড়ি এখন হচ্ছে বিশ লক্ষ তো এটি আসলে কি সমাধান কোনোভাবে সম্ভব হ্যাঁ অবশ্যই সম্ভব আমি একটা কথাই জোর দিব যে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা আপনার নন মোটর রাইসগুলা কোন মানে কতটুক পর্যন্ত চলবে সেটা আমাদের একটা লিমিটেড করে দিতে হবে যে একই রোডে যদি দ্রুত গতির যানবাহন এবং মানে কম গতির যানবাহন চলে তাহলে ট্রাফিক আরও পরিস্থিতি আরও খারাপ হবে এই জন্য আমি ততটুকুই আসব বাসা থেকে ততটুকুই আসব যতটুক পর্যন্ত আমি একটা গণপরিবহন পর্যন্ত আসতে পারি ততটুকুই আমি নন মোটরাইজে আসব এবং দেখবেন যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কিন্তু সাইকেল সিস্টেম আছে যা আপনি একটা জায়গা থেকে আরেক জায়গায় সাইকেলে চলে গিয়ে ওইখানে সাইকেলটা রেখে
থেকে শুরু করে মোটরসাইকেল এগুলারও আপনার টোটাল প্ল্যানিংটা কিন্তু ইন্টিগ্রেটেড হতে হবে আচ্ছা আমরা একদম মানে একদম শেষ একটা যেটা আমি প্রশ্ন করেছিলাম যে যেহেতু এখন গণপরিবহনও উঠছে না মানে বাসও উঠছে না প্রাইভেট কারের সংখ্যা বেশি আমরা তো সিএনজি এবং মোটরসাইকেলকেও অ্যাড্রেস করছি না এবং তাদেরকে পারমিশনও দিচ্ছি না মানে এটার কি কারণ হতে পারে এখানে আমি যেটা বলবো আসলে এক্সপ্রেস একদম এক্সপ্রেস হয়েছে গতি কিন্তু আসলে অনেক বেশি থাকে আমরা না যেহেতু এটা কারণে গতি তো লিমিট এটা সিক্সটিতে নিয়ে আসছে ঠিক আছে তো সিক্সটি কিন্তু খুব বেশি না তো ঢাকা মানে আমাদের কিন্তু এই সিক্সটি বেশি দিতে পারছি না কেন আমার বিভিন্ন জায়গা থেকে উঠতেছে নামতেছে র্যাম্প অনেক বেশি তো সিক্সটি কিন্তু বিশ্বের বিভিন্ন দেশে যে এক্সপ্রেস হয়েছে হচ্ছে সেই তুলনায় কিন্তু অনেক কম তার মধ্যে আমি যদি এটাতে সিএনজি এবং মোটরসাইকেলও উঠতে দিই তাহলে এই গতিটাও ধরে রাখা যায় প্রাইভেট কারও তো সেই সেইভাবে উঠছে না উপরে সেটার কি কারণ এটা আস্তে আস্তে উঠবে মাত্র তো চালু হলো আর এটা পার্শিয়ালি চালু হলো আমি যেটা বলছি এটা কিন্তু আপনি অনেক বড় অংশের কিছু অংশ চালু হয়েছে এটা শুধু এখন বিকাশ হবেই পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন আমি শুরুতেই রেজন রাজার কাছে আসতে চাই যে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসকে নিয়ে বিশ্ব নেতারা লোভে নোবেল লয়েড প্রায় একশো শতাধিক ব্যক্তি গভর্নমেন্টকে চিঠি দিয়েছেন এবং তারা উদ্বেগ জানিয়েছেন তার বিচার প্রক্রিয়া নিয়ে এবং সরকারি পক্ষ থেকেও বলা হয়েছে যে আপনারা প্রয়োজন হলে আপনারা ইয়া পাঠা প্রতিনিধি পাঠাতে পারেন বিচার প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করার জন্য এই ধরনের বক্তব্য দেওয়া হয়েছে এবং বিএনপির পক্ষ থেকেও কথা এসেছে যে এরকম একজন সম্মানী মানুষকে হেও করা হচ্ছে এবং এটা আমাদের জন্য ভালো হচ্ছে কিনা তো সেটা নিয়ে আলোচনা আছে এবং সর্বশেষ যে একজন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল গতকাল বলেছেন যে এটা একটা ঠিক হচ্ছে হ্যাঁ এটা ঠিক হচ্ছে না এবং সেটা নিয়ে আজকে ব্যাখ্যাও এসেছে অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছেন যে এটা তার ব্যক্তিগত মত আসলে আপনি আসলে কিভাবে দেখছেন এই ইস্যুটাকে আমাদের ভিতরে এবং বাইরের আসপেক্টে না দেখুন নোবেল লরিয়েটদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বা মামলা কিন্তু এটি প্রথম না বিশ্বের দেশে দেশে এটা হয়েছে অনেকের কারাদণ্ড হয়েছে অনেকের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে আমাদের পাশের দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের একজন নোবেল লরিয়েট আছেন অমর্ত সেন তার জায়গা জমি নিয়েও মামলা আছে সেখানেও তিনি আদালতের মানে এই আইনের আশ্রয় নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন মানে আপনার বিরুদ্ধে যদি কোনো অভিযোগ যদি আসে সেটি আপনি আসলেও দায়ী কি দায়ী না সেটি তো কোর্টে নির্ধারিত হবে যেমন ধরেন ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের যে ট্যাক্স ফাঁকির যে অভিযোগ ছিল এবং সেটি নিয়ে যে মামলাটা ছিল সেটি তিনি লোয়ার কোর্ট তারপরে হাই কোর্ট তারপরে অ্যাভিলেট ডিভিশন পর্যন্ত চেষ্টা করেছেন তার তার মতো করে রেমিডি পাওয়ার জন্য এবং ফাইনালি যখন তিনি তার বিরুদ্ধে রায় গিয়েছে এবং তিনি কিন্তু আদালতের রায় মেনে কিন্তু তিনি যে ট্যাক্সটা তাকে দিতে বলা হয়েছিল বারো কোটি টাকা তিনি সেটা শোধ করেছে তো সেই হিসাবে তো আমি মনে করছি যে তিনি আদালতের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়েই টাকাটা দিয়েছেন কিন্তু তার পক্ষে যে স্টেটমেন্টটা দেওয়া হয়েছে সেখানে ওয়েল তার সহকর্মী বা অন্য সাবে অন্য নোবেল লরিয়েটরা তার প্রতি তাদের একটা সহানুভূতি থাকা খুবই স্বাভাবিক এবং তিনি পশ্চিমা বিশ্বে তো খুবই পপুলার এবং একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি সম্মানীয় ব্যক্তি তার পক্ষে তারা দাঁড়াবে এনেতে আমি কোনো দোষের কিছু দেখি না এবং তারা বলেছেন যে তাকে যেন হয়রানি করা না হয় তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি আছে সেগুলি একটু ইন্টারন্যাশনাল যারা কনসালটেন্ট আছেন বা এক্সপার্টস আছেন তাদের দ্বারা এটা যাচাই বাছাই করা হয় এই পর্যন্ত কিন্তু ঠিকই আছে কোনো সমস্যা নাই কিন্তু একটা জিনিস নিয়ে বেশি সমালোচনা হচ্ছে যে তারা বলেছেন যে এই যে বিচারিক প্রক্রিয়াটা সে সেটা স্থগিত করা হোক এটির ব্যাপারে সমালোচনা হচ্ছে যে একটা প্রায় একটা মামলা চলছে সেটি স্থগিত করার যে আপিল তারা করেছেন সেটির ব্যাপারে সমালোচনাটা হচ্ছে আমি মনে করি যে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস তার পক্ষে ডিফেন্ড করার জন্য বা তিনি যেভাবে সুবিধা পান সেই হিসাবে তার পক্ষ থেকে এই বিবৃতি অর্গানাইজ করা বা বিবৃতি দেওয়ানো এটা দোষের কিছু নাই তিনি তার পক্ষ তার জন্য তো এটা তিনি করতেই পারেন কিন্তু তার 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 পরিপ্রেক্ষিতে তার তার এই স্টেটমেন্টের পরে যে আমাদের দেশের মধ্যে থেকে যে বিভিন্ন মহলের যে বিবৃতি দেওয়ার যে একটি প্রবণতা আমি দেখছি আমার কাছে কি মনে হয় কি এটার কোনো দরকার নাই এই যে পাল্টাপাল্টি করা এটা কোনো প্রয়োজন ছিল না এবং এই এইসব বিবৃতির যে খুব বেশি ইম্প্যাক্ট আছে আমার তাও তাও মনে হয় না এর মধ্যে দেখেন আরেকটা ঘটনা ঘটেছে যেটি আপনি মেনশন করলেন যে একজন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল 
তিনি এই বিবৃতিতে সই করতে অস্বীকার করেছেন এই কাজগুলি যে ঠিক না এই যে পাল্টা বিবৃতি দেওয়া যেটার আমি কোনো আমি কোনো আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি এটা কোনো ইম্প্যাক্ট নাই উল্টো কি হয়েছে একজন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তিনি বিবৃতি দিতে অস্বীকার করে যে একটা আলোচনার জন্ম দিয়েছেন সেটির জন্মই হতো না যদি আপনি পাল্টা বিবৃতি দেওয়ার চেষ্টা না করতেন তবে এটাও সত্য যে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব যে অবস্থানটা নিয়েছেন এবং তিনি শুধু অস্বীকারই করেন নাই তিনি সেটা পাবলিকলি বলেছেন এটার মধ্যে দিয়ে কিন্তু একটা জিনিসও প্রমাণিত হয় যে যেটি বলা হচ্ছে যে দেশে মত প্রকাশের কোনো স্বাধীনতা নাই কেউ সরকারের বিরুদ্ধে কোনো অবস্থান নিতে পারে না বা কিছু বলতে পারে না সেটি যে সত্য না সেটার একটা এক্সাম্পল কিন্তু এটা অনুগত হন যদি আমি আরো এই ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করি তাদের মধ্যে একজন কিন্তু এই অবস্থানটা নিয়েছেন সুতরাং যে অভিযোগটা করা হয় যে কেউ বিরুদ্ধ মত দিতে পারে না সেটি কিন্তু এই ঘটনার মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয় যারা এই আমরা জানার চেষ্টা করেছিলাম এটা ডেপুটি জেনারেল তো পরে উনি বললেন যে এই ধরনের কোনো বিবৃতি বা কোনো কিছুর উদ্যোগ নেওয়াই হয়নি এবং উনি যে স্বাক্ষর করার যে বিষয়টা এইটা উনি কোথা থেকে পেলেন বা কোনো বিবৃতির কোনো বিষয় তো আসেনি কোনো রিটেন রিটার্ন কোনো ডকুমেন্ট তো তৈরি ছিল না যেখানে উনি সাইন করবেন এ ধরনের কোনো বিষয় তো আসেনি তাহলে উনি এই কথা কেন বলছেন এইটা উনি শতপ্রণোদিত হয়ে উনি সাংবাদিকদের নিজে গিয়ে ডেকে বলেছেন এ ধরনের একটা কথা দিতে দিতে রাজি হই নাই আমি দিব না কারণ তাই তো বলেছেন উনি উদ্যোগে যদি নেওয়া না হয় তাহলে উনি এই কথা কোথেকে আসলো উনি উনি তাহলে এইটা কি আর একটা কোনো একটা ঘোট পাকানো বা কিছু একটা কোনো একটা পরিস্থিতি তৈরি করা সামথিং লাইক দ্যাট যদি উদ্যোগে না নেওয়া হয় তাহলে উনি কেন বলছেন যে আমি এতে সই করতে রাজি হই নেই উনি বলতে চাচ্ছিলেন যে উদ্যোগ বলতে আসলে লিখিত কোনো উদ্যোগ আমরা হোয়াটসঅ্যাপে এই পাঠানো হয়েছিল যে আমরা এটা বিবৃতি দেব মানে ফরমাল ইনফরমাল কোনো একটা উদ্যোগ ছিল যে আমি একটু ইলিয়াস খানের কাছে আসতে চাই যে এই যে ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুসের আজকেও জাতিসংঘ একটা বিবৃতি দিয়েছে আমাকে একটু পড়ে শোনাই ওনার বলেছে যে ডক্টর ইউনুস ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস মানবাধিকার এবং সুশীল সমাজ নেতাদের ক্রমাগত ভয়ভীতি হয়রানি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন জাতিসংঘ এবং বলেছেন যে আইনি কাঠামোর মধ্য দিয়ে একটা প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে যাতে উনি বিচার সঠিক বিচার না পান এ ধরনের একটা কথা বলেছে আজকে জাতিসংঘ হ্যাঁ আপনার আপনি কথা শুরু করেছেন যে এবং রাজা হয়ে বললেন যে ডেপুটি জেনারেল জেনারেল যে কথাটি বলেছেন সেটি দিয়ে কিন্তু বোঝা যায় যে কোর্টের কী অবস্থা যেমন রাজাবে একটু আগে বলেছেন যে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বা অ্যাটর্নি জেনারেল যারা হন একদম দলীয় লোক সোজা কথা সুপ্রিম কোর্টে ধরুন দু হাজার আওয়ামী লীগ সমর্থক আইনজীবী আছেন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল তো এতজন হবেন অল্প কয়েকজন হবেন এবং খুব পরীক্ষিত লোক তিনি বলেছেন এটা একটা আদালত কর্তৃক হয়রানির চেষ্টা এই জন্য আমি দিব না এবং আরেকটি কথা যেটা এসছে যে তিনি ট্যাক্স ফাঁকে দিয়েছে এখানে দেখুন তিনি তার সমুদয় অর্থ কিন্তু ইউনুস ট্রাস্টকে দিয়ে দিয়েছেন তো ওনার আইনজীবী বলেছেন যে যদি দান করে দেয় তাহলে তার ট্যাক্স হয় না কিন্তু এনবিআর বলেছে যে না ট্যাক্স দিতে হবে তারপরে উনি মামলা করেছেন কিন্তু এনবিআর কিন্তু ওনার নামে মামলা করেন উনি মামলা করেছেন হ্যাঁ সুতরাং উনি মামলা হেরেছেন কেন হেরেছেন ওনার আইনজীবীরা ভালো বলতে পারেন আমি আজ স্টুডিওতে সেটি বলতে চাই না কারণ নির্দেশে কোনো রায় হয়েছে কিনা সেটাও বলতে চাই না সুতরাং ওনার মতো একটা মানুষকে হয়রানি করা আসলে এটি 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 দুর্ভাগ্যজনক আমি আমি মনে করি এবং আরও একটি আরও একটি বিষয় দেখবেন যে ওনার নামে যে লেবার কোর্টে মামলা হয়েছে এগুলো সাধারণত হয় দেওয়ানি মামলা কিন্তু ওনার নামে করা হয়েছে নাকি ফৌজদারি মামলা এবং আঠারো জনার ড্রাফট অলমোস্ট সেম এগুলো কেন হচ্ছে এটি আসলে দুর্ভাগ্যজনক আর নোবেল লরিয়েট যে শাস্তি হয়েছে দেশগুলো আপনি খেয়াল করবেন যেমন অং সাং সুকি আমরা জানি মিয়ানমার আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র তারপর হচ্ছে বেলারুশ বেলারুশ একজন নোবেল বেলারুশ কেমন দেশ নিশ্চয়ই আমরা আমাদের জানা আছে তারপর জার্মানিতে হিটলারের সময় একজন নোবেল বিজয়ের তার ব্যাপারে মামলা টামলা হয়েছে শাস্তি হয়েছিল বোধ হয় সুতরাং এটা আমাদের প্রত্যাশিত না আসলে ডক্টর ইউনুসের মতো একজন মানুষ তিনি তো কোর্টের প্রতি শ্রদ্ধা দেখিয়েছেন 
আর নোবেল লরিয়েট তো যুগে যুগে জন্মাবে না একটি আমাদের দেশে একজন মানুষ নোবেল পেয়েছে এটা বিশাল ব্যাপার এটা আমাদের বিরাট অর্জন এবং বহির বিশ্বে নিশ্চয়ই আপনাদের অভিজ্ঞতা আছে বাংলাদেশ বললেই বোঝাই বলতে চাই যে ইউনিভার্সিটির দেশের লোক তোমরা আমাকে আমাকে অনেকে বলেছেন সুতরাং আমি আমি মনে করি তার প্রতি যথাযথ সম্মান করা উচিত এবং তিনি কিন্তু এখন অনেক বয়সে মোর দ্যান এইটি তাকে এইভাবে যেভাবে করা হচ্ছে এটি ঠিক নয় বলে আমি মনে করি আর রাজা ভাই আরেকটি কথা বলেছেন যে ভিন্ন মত দেওয়ার সুযোগ আছে কিন্তু আজকে কিন্তু তার নেম প্লেয়ার অলরেডি সরিয়ে ফেলা হয়েছে কোনো সরকারি আদেশের আগে দেখবো আমরা যদি ভিন্ন মত দেওয়ার পরেও তিনি ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল থাকেন কিনা সে পর্যন্ত কিন্তু আমরা অপেক্ষা করবো নিশ্চয়ই কিন্তু উনি তো বলেছেন যে এটা আসলে তার ওনারা যখন ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল হন তখন একটা শপথ নিয়েই ওনারা ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল হন এবং উনি তো সেই শপথটা সেই শৃঙ্খলাটা ভঙ্গ করেছেন এবং উনি এটা বলেছেন যে ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল বলেছেন যে এটা বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য জনতার মঞ্চ হয়েছিল যেমন সরকারি কর্মকর্তা যারা ছিলেন অনেকে শেষে জাতির প্রেস ক্লাবের সামনে জনতার মঞ্চ ছিল তারা কি শপথ ভঙ্গ করে জয়েন করে নেয় তাদের কি শপথে আছে যে বিএনপি একটি বিরোধী দলের একটি মঞ্চ করবে তোমরা গিয়ে সেখানে জয়েন করবো সেটা তো নিশ্চয়ই তাদের তারা যখন চাকরি নেন সেই শপথ তো ছিল না কিন্তু কিছু সব সময় কিছু লোক আছে যারা কি বলে যে এই সত্য কথাটা বলতে চায় আমি মনে করি এই যে অ্যাটর্নি জেনারেল সাহেব তিনি অত্যন্ত সাহস দেখিয়েছেন কারণ এখন যে ধরনের শাসন চলছে এর মধ্যে থেকে একটু বাইরে যাওয়া কিন্তু খুব টাফ আমি যেটা বললাম না আগে যে অলরেডি তার নেম প্লেট সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং আরেকজন অ্যাটর্নি জেনারেল ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল স্বীকার করেছেন যে আমি সরিয়েছি সুতরাং এটি এটি কি হবে আমরা তো সেটি অনুমান করতে পারি কিন্তু আমার মদ্য কথা একটি আমরা চাই ডক্টর ইনুস সাহেবকে এভাবে যেন হয়রানি করা না এবং রাজাবের সাথে আমি একটা একেবারে একমত শতাধিক লোবেল লরিয়েট বিবৃতি দিয়েছেন ওনার পক্ষে আর বাংলাদেশে কারা বিবৃতি দিচ্ছেন এগুলো হাস্য করা আসলে এগুলো দেশকে ছোট করা আমি আমি একটু আবার রেজন হক রাজার কাছে আসতে চাই রাজা ভাই এই আপনি যেটা বলছিলেন এর আগে যে এই যে বিবৃতি পাল্টা বিবৃতির এই সংস্কৃতি হ্যাঁ এইটা নোবেল লরিয়েটার যে বিবৃতি দিয়েছে এটার পাল্টা আসলে বিবৃতি দেওয়াটা আপনি বলছিলেন যে নিরুৎসাহিত করছিলেন দিয়েও আসলে খুব একটা লাভ হবে বলে কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে যে আহ্বানটা জানানো হয়েছে যে ঠিক আছে এটা যদি পর্যবেক্ষণ করতে আসে ইন্টারন্যাশনাল কোনো লয়ার তারা আসুক দেখুক বিচার ব্যবস্থা এটা তো বিচার প্রক্রিয়া চলমান তো সেইটার আপনার কাছে কি মনে হয় যে মানে ওই দিক থেকে কি কোনো তৎপরতা দেখছেন বা সেটাই তো আসলে হওয়া উচিত বা সেটাই আমাদের জন্য মঙ্গল ডক্টর এনুসের পক্ষে যে স্টেটমেন্টটা দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে একটা কথা বলা হয়েছিল যেটা আমি বলেছি যে তারা বলেছিলেন যে আমরা আমাদের তো আমাদের প্রস্তাব যে ইন্টারন্যাশনাল এক্সপার্টদের ওপিনিয়ন নিয়ে দেশের লয়াররা বিষয়গুলি তার বিরুদ্ধে যে অভিযোগগুলি আছে সেগুলি যাচাই বাছাই করুক এটা একটা আবেদন তারা ওই স্টেটমেন্টের মধ্যে করেছিলেন এবং সেটার পরিপ্রেক্ষিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু সেটি অ্যাকসেপ্ট করেছেন অলরেডি ইনডাইরেক্টলি বা অনেকখানি অ্যাকসেপ্ট করেছেন এইভাবে তিনি বলেছেন যে ওয়েল আপনারা লোক পাঠান এক্সপার্ট পাঠান তারা এসে তার বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আছে সেগুলি যাচাই বাছাই করুক আমি তো মনে করি যে এই পয়েন্টে দুই পক্ষের বক্তব্য এক জায়গায় মিলেছে এবং অবশ্যই ডক্টর এনুসের পক্ষের যারা আছেন তাদের উচিত এই সুযোগটা নেওয়া তারা তো কাগজপত্র যাচাই বাছাই করার সুযোগ সরকার করে দিয়েছে এবং ডক্টর ইউনুস তাদের ভাষায় তারা বলেছেন কিন্তু যদি সঠিকভাবে যাচাই বাছাই করা যায় তাহলে বা সঠিক বিচার হয় তাহলে তারা স্টেটমেন্টে বলেছেন যে ডক্টর ইউনুস নির্দোষ প্রমাণিত হবেন এটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে তো আমি তো মনে করি যে যখন সরকারও অ্যাকর্ডিংলি রেসপন্ড করেছে এই সুযোগটা ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি নেওয়া উচিত তাদের এক্সপার্ট পাঠানো উচিত এবং এই তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগের যে সমস্ত কাগজপত্র দলিল দস্তাবেজ যেগুলি আছে সেগুলি তো গোপনীয় কোনো দলিল না সব কিছু কোর্টের প্রডিউস করা হয়েছে তারা এগুলো দেখতে পারেন আমি মনে করি যে এই সুযোগটা যদি তারা নেন তাহলে হয়তো একটা সমাধান অভিযোগগুলি কমে আসবে এবং আমরা প্রকৃতপক্ষে কি ঘটেছে সেটা আরও বেশি করে জানতে পারব জানতে পারব জি ধন্যবাদ রেজন হক রাজা এবং ইলিয়াস খান এবং মোহাম্মদ আরিফুল ইসলাম আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং তিনজনকেই একই সাথে তিনজনকেই ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠান শেষ পর্যায়ে আমরা চলে এসেছি দর্শক আমরা অনুষ্ঠান শেষ করতে হচ্ছে আজকে এখানেই আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সেই প্রত্যাশায় বিদায় নিচ্ছি শুভরাত্রি
রোকসানা রোকসানা তুমি কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছ এই দিন হলো সেই দিন যে দিন সেই পাগলা সার তার সকল জড়তা ভুলে ধারাবাহিক নাটক ভালোবাসার অলিগুলি রচনা ও পরিচালনা সাগর জাহান তুমি কি আসলে ভাইয়া বল তো তুমি আসলে কিন্তু আমাকে দুইজনের কাছে বিক্রি করে দিয়েছো আমি তো ভালো করে জানি তুমি আজকে দিয়ে বলতে কালকে একটা গার্লফ্রেন্ড ছুটে পা ভালো কোন এটা এটা ধরেন এখানে দুই ভরি আছে আর কি করতেছ এগুলো এটা বিক্রি করলে আপনি 1.5 লাখ টাকা হলে অন্তত পাবেন লাগেন আমি যা কিছু করছি তোর ভালো হয়েছে করছি আরে আমি কি টাকা দেওয়ার জন্য এগুলো করছি নাকি আপনি কি জন্য কি করেছেন সেটা শুধু আপনি জানেন শুনুন ভাই আমরা এখন একটা মজার খেলা খেলবো এখন বিকাশ পাবেন দেশের প্রথম ডিজিটাল লোন